നമ്മൾ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലേ പായസം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ആപ്പിൾ കഴിച്ച് ഡോക്ടറെ കാണണ്ടെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ആപ്പിളും കൊണ്ട് ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ആപ്പിൾ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ആപ്പിളാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം ചെയ്ത് തീർത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചൗവരിയാണ് ചൗവരി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ മെഷറിങ് കപ്പിന് ഒരു കപ്പാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു പാൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഏലക്കാപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എൽ മെഷറിങ് കപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നെയ്യ് പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചൗരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ചൗരി വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാഷ്നട്ടും കിസ്മിസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണ് അതിനകത്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ ആപ്പിളും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ നെയ്യ് ഇന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ കിസ്മിസ് ഇട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കിസ്മിസ് നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ക്യാഷിനോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ ക്യാഷ് നോട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റാം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ആപ്പിള് ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇനി കളർ മാറുന്നതിന് മുന്നേ ഇത് ഈ നെയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നെയ്ക്കകത്ത് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഈ ആപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ആപ്പിളിനൊന്നും മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പഞ്ചസാര ഇതിനോട് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ആപ്പിളിനകത്തെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ആ നെയ്യൊക്കെ തരണ്ട ആപ്പിളൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ഫ്രൈ ആയാൽ മതി ഇത് കൂടുതലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ആപ്പിൾ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ലിറ്റർ പാൽ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുവാണ് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പഞ്ചസാരയും കണ്ടൻസും മിൽക്കും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടെന്നുള്ള യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ പാൽ ചൊന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ മിച്ചം ആവാക്കിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഈ പഞ്ചസാര ചേർത്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗരിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചൗരി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ആ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടൻസിലും മിൽക്കും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുവാണ്
ഇപ്പോൾ കണ്ടൻസിന് മുൻപ് എല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഏലക്കാ പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് തിളക്കാൻ പോവാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് കുറച്ച് പറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ പാലൊന്ന് കുറച്ച് പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ആ മുരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആപ്പിളും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ആപ്പിൾ നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ വേവിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് പാല് പറ്റിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ചൗകരി ചേർത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ കുറുകി വരും അപ്പം നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ആ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിസ്മിസും ക്യാഷ്നട്ടും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതൊരു സാധനം ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മുടെ ആപ്പിൾ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റി പായസമാണ് ഇത് ചൂടോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാളും തണുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ ഞാൻ എനിക്കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു